Hello， 大家好，我是安娜，今天要跟大家分享的是刚刚买的这几样东西的上脸体验。那其中呢，我买了两个 Make Up For Ever 的呃 foundation， 一个是 Ultra HD foundation。另外一个是 Water Blend， 就是它的那个水粉霜，呃，我分别上在两边脸上做一个对比，给大家做一个参考。哦，掉了。那我现在呢，先把自己呃脸上已经有的妆卸掉，我们一会儿回来见吧。那我现在已经把妆都卸掉了，为了让大家看得清楚呢，我就凑近一点。那先简单介绍一下我买的这些东西吧。呃，今天主要是给大家对比这个 Make Up Make Up For Ever 的这个粉霜，主要是水粉霜和这个 Ultra HD 的呃这个 foundation， 我每这半边脸来区分着上。然后另外呢，还要给大家测试一个 Ultra HD 这个系列的一个隔离。呃，另外我新买了一个这个 Chanel 的这个散粉，应该也不是什么新产品了，但是对于我来说是新的。另外还有两支唇膏，一个是 g i o r g i a Mani 的黑管，还有一个是 Chanel 的一个唇膏，然后也会给大家做两个唇妆的示范。呃，最后呢，呃，非常火的这个 Too Faced 的 Peach 的这个腮红，我今天也会使用。那我们就一起开始吧。这个呢，就是 Make Up For Ever 的水粉霜，然后它是这种黑色的盒子。这个水粉霜当然是很有名了，那么这是玻璃瓶子。它有名啊，就是说它是百分之八十多是由水构成的，所以你用之前要摇一摇，它质地非常的细，然后它是这种特别细的出来的。然后我把它涂开呢，就是你看，就超级超级细的，在这半边脸，呃，上这个水粉霜。吗？它这个点上之后呢，呃，你当然可以用就是这种上妆海绵，但是你看它就是轻轻，因为它太稀了。我觉得如果用这个 Beauty Blender 的话，估计都会被 Beauty Blender 吸走，所以它用手直接就可以推开。它的这个质地啊，就是这样的，就超级无敌稀，这样就可以涂开了。现在就是简单涂了一层效果，呃，它刚涂的时候很稀，然后等它干了之后，就没有任何感觉，就你完全不觉得涂了一层东西。我觉得比 primer 还轻薄，然后它干了，可能那个粉啊，它做特别细就留在脸上了。它的遮瑕力就是一般的，你看我脸上这些小雀斑应该是没有遮住的，对，呃，就是特别轻薄，特别好涂。我觉得我们再涂一层，看两层它是什么效果，再加一点粉底液。会把这个我觉得没有遮住的地方再重点的涂一下，这个呢就很方便，就是我觉得也完全不用什么上妆工具了，重点叠加在我这个眼下有雀斑的地方。还有一点大家特别注意的就是，我虽然用手指上妆，但时间长了，如果你没有来及抹匀，像我这个眉毛这一块，你没来及抹匀，它干了之后啊，它好像就。扒在你的脸上就挺难再被抹匀的，所以就是这个你就是快速的得涂匀，或者建议就是，呃不要都像我一开始均匀涂在脸上，而是在这个手背上滴一些，然后用这个手指这样这样这样蘸取，然后再往脸上需要的地方拍。那我现在把这个曝光条暗一点，可能大家更能看清楚。这半边脸是上了那个水粉霜，我这边是没有上妆。就它遮瑕力是一般的，但是它质地真的是非常轻，就你摸着也没有任何粘的感觉，而且特别薄，就完全感觉不到涂了粉底。我我还是挺喜欢这个，我觉得遮瑕力不够的话，就用遮瑕膏就好了，这个没有什么太纠结的地方。然后呢，它妆效非常自然，呃，并且它可能是属于雾面的吧，就是没有很强的这个光泽。也不会卡在毛孔里，因为质地这么轻薄，也不会有在细纹里。那我这边脸呢，就用这个 Ultra HD 的这个呃 foundation 来上这边这边脸。我这个的色号是 Y 2 2 5应该和这个数字是一样的。那个柜姐说，应该呃颜色还是差不多的。Ultra HD 这个 foundation 质地也是很稀的，它在手背上会这样留下来，但是感觉上可能。确实肯定比那个粉霜还是要，嗯
怎么讲呢？浓一些，那个粉霜一挤出来就完全是那个水的感觉，这个怎么还有点乳液的感觉？所以 Ultra HD 我用 Beauty Blender 来上。我觉得这款遮瑕，我觉得这个 Ultra HD Foundation 的遮瑕要比粉霜的遮瑕要好一些，嗯、呃，大概好那么一丢丢吧，也不是说特别遮瑕的感觉。现在这边就是 Ultra HD Foundation 上一层的样子，我的有一些小的这个比较颜色比较深的这种。呃，雀斑也还是没有遮掉。我觉得右边的呢，呃 ，Ultra HD 的这个它的遮瑕力啊、呃，明显要好一些。然后左边呢就是很轻薄，即使左边我涂了两层，右边才涂了一层，嗯，妆感上都不厚重，对。但是看起来从自然程度来讲，那肯定是粉霜的自然程度要高一些，但它的遮瑕力也要弱一些。然后从黏腻的感觉来看，左边的粉霜的，即使上了两层，也要比这个 Ultra HD 的这个要更清爽，更没有油。所以我觉得油性肌肤肯定是要选这一款。然后至于它遮瑕力弱，你可以用遮瑕膏。那接下来就是用 Ultra HD Foundation 我买的同系列的这个遮瑕膏，然后给雀斑痘印。刚才没有做遮瑕做的特别好的地方做遮瑕。它的这个遮瑕膏呀、啊，也是稍微有点稀的那种，然后呢，不是像有的遮瑕膏，就是特别的厚，特别的硬。完，就点在局部就好了。这个遮瑕膏色号我选的是 Y 二三，呃，好像你看点在皮肤上看起来就有点白，好像比我的皮肤白很多。但是我当时选的时候更深的一个色号又太深了，我们看看涂开了会不会好一些，然后用 Beauty Blender 把它拍开。我觉得这款遮瑕膏还是挺好用的，就它刚拍的时候呢会有点白，但是你让它完全吸收了之后，它就不那么泛白了。就是和底妆融合的还挺好的，不会觉得是一块一块的。这个遮眼下更适合，因为它颜色稍微我选的有点白了。然后你看，就连眼下提亮都一起做了，它遮的效果还是挺好的。就你黑眼圈，还有我刚才那些呃眼下的那个小斑点，好像都看不太出来了。而且它质地呢比较比较滋润。呃，比我买的 It Cosmetics 那一个白白 Eyes 那个要好，因为那个就特别干，特别难洗。我每次都要里面混一些那个妆前乳、保湿液或乳液才能用。我觉得那个有点太干了，不是特别好推开。我觉得这个还是挺好用的，我比较喜欢这个遮瑕，质地滋润，遮瑕力又好。嗯、呃，而且它也没有什么光泽，就是。看上去皮肤特别干净，总体来说我还是非常喜欢这个 Make Up Forever HD Ultra HD 的这个遮瑕膏的，它比我之前用的这个 It Cosmetics 的白白 Eyes 的这个遮瑕，它好在这个遮瑕啊，它质地特别特别硬，特别特别难挤出来。你看我使好大好大的力才挤出来一点点，然后呢，它就是特别特别干，呃，就很难推匀，但是。Make Up Forever 的这个 Ultra HD 的遮瑕呢，它的质地就特别稀，然后特别好推开，而且遮瑕力也不差。就这个颜色选的有点浅了，那就用来提亮遮瑕加提亮就可以。那接下来我想测试的是 Chanel 这个定妆粉，它是长这个样子的，然后呢打开就是这样的，然后里面呢就是带一个这个 Chanel 的这个粉扑。然后呢，我今天呢先不用它定妆，我会用一个膏状的修容做好之后，呃，再用它定妆，然后来看一下它的效果。今天用的这是 Kevin k w a n 的这个非常著名的叫什么修脸舒啊 ，Medium 和 Candle Light 的一个颜色，就特别自然。然后呢，因为这个是膏状的，所以我呃很多朋友不知道这个膏状的修容和高光怎么用。我今天就借着这个机会给大家示范一下膏状的。呃，修容和高光呢，应该是用在粉底之后，定妆粉之前，先用手指啊，轻轻这样蘸取，然后呢，你就把它打在你要修容的位置，就用轻拍的这个方式，哦、就这样的。然后呢，像鼻翼，就
，这个可以连鼻影都做了，鼻影我们也把它这样点在这儿，就这样可以。高光也是一样，这样蘸去，然后把它。用这个海绵蛋把它推推，加上轻弹的方式，然后它就慢慢晕开。然后如果你有其他海绵蛋，换一个干净的，然后再把高光晕开。但如果没有，用一个你就换一面，然后干净的一面，再把你的高光拍开。其实高光这种膏状的高光呢，不像修容，就是说你不拍开它。也没有太大关系，因为你手指上的时候，可能位置就已经很精准了。好，那就是上了这个膏状修容和膏光，真是特别特别自然，对不对？好，那我们现在就用这个定妆粉，什么样的定妆粉来呃定一下？我买这个颜色是二零 Clair， 再搓一下，就是让它在粉扑上变均匀，然后再从眼下，因为眼下是最需要定的。轻轻拍到全脸，还有鼻翼两侧、下巴，就这些特别容易脱妆的位置，就有多拍一些。好，那这就是定完妆的样子了。呃，我觉得这个定妆粉还是挺细的，然后它是雾面的，就是没有没有什么光泽。接下来轮到腮红了，这个是 Too Faced 的桃子腮红，因为我今天眼妆啊，为了配合给大家测试这个效果好一点，画了一个橘色的眼妆。那它桃子的腮红长这样子很可爱，然后它是那个铁盒子的，我觉得质感也比较好。然后里面里面有一个镜子，然后下面的腮红就是这个样子，给大家试一下色。它这个粉质还可以，就是比较硬，它就是有点呃光泽的这种，再加深一下。这个还粉还是蛮松的，就是一蘸还下来挺多的，这还挺显色的，轻轻一扫就脸就橘了。你、嗯、看，它就这个颜色，还是挺可爱的颜色，而且就不挑皮肤，就是你皮肤白呀、啊、或者黄啊，其实都可以用的一款腮红。那唇膏呢？我因为最近刚买了两款，一个是这个 Chanel 的这一款，它。色号是幺七四，它是长这个样子，我也搞不清楚是哪个系列。它有的 share 的，有的什么呃 matte 的啊之类的。呃，这个颜色呢，我给大家试一些日常的这种呃裸粉色吧，算是这种裸粉色。嗯，因为我今天把摄像头的颜色调的暗了一些，就实际生活中就没有这么深。那我上嘴给大家看一下。就是特别滑，然后几乎但不是特别雾面，但也不是，就很奶油的那种质地。这个就是呃整个一套的这个妆容，这个眼这个口红我特别喜欢，它就是呃完全一点都不抢眼，然后配合任何颜色眼妆都非常自然，呃优雅，然后文静的一个颜色，比较适合日常上班或者上学。另外还买了另外一个这个 Giorgio Armani 的。黑色这个呃，黑色黑管的这个口红，然后比较紫的这种颜色吧。今年春夏好像是紫色是一个流行色，呃，很多牌子出了紫色口红。就是阿玛尼这个黑管，它的质地跟 Chanel 这个差不多，也是那种很 creamy 的质地，嗯，然后涂起来很顺滑。它其实也不是纯雾面的，但也不是那种带闪片的，呃，但是看着还是有点油亮的，因为它 creamy 嘛。嗯，整个来讲，这个颜色就比较紫了。如果你的皮肤特别黄的话，我就不建议购买。呃，你现在看我这样会有点夸张。呃，一个是因为在镜头前面这个颜色就是还是特别逼真的还原，就是特别鲜亮、特别鲜艳的颜色。嗯，另外我觉得配合这样的口红，你最好画一个呃小的那种烟熏妆或者是灰色调的妆容
会比较搭配。那我今天因为刚才配合那个腮红啊是橘色眼妆，所以看着可能是有点怪。另外还有一个方法就是，嗯、呃，用一张纸巾把它盖掉一层，它颜色就会呃变化了。盖掉一层颜色就更更自然了，然后变得饱和度没有那么高，我觉得这样就就特别特别的自然，几乎你就看起来是一个雾面的这样的效果，然后特别特别有气质。好，那今天就是我的购物加上上脸体验的这样的分享，我来总结一下，我今天的重点就是 Make Up For Ever 两款粉底液。一个呢是这个 Water Blend， 它这个水粉霜，我觉得看你的需求，我两个都非常喜欢。那如果你的肤质是特别油的话，你就留这个水粉霜，它呃上脸真的是一点都不油，然后呃非常的好推开，也不觉得干。然后如果你的皮肤是中性，或者是稍微有一点油，或者是干皮。那我就推荐这个 Ultra HD， 或者你的需求是需要遮瑕高一些，那你就用这一款，因为它呃上脸稍微比这个水粉霜感觉啊是有一些油分在的，但是并不完全油，因为我自己是混油嘛，我觉得还好，但它遮瑕要比这个要好。自己的话，我就两个都非常喜欢，就看大家的一个喜好和选择。呃，另外我比较。惊艳的是这个 Ultra HD 的这个呃遮瑕膏，它质地也是比较水润的，但是没有减减轻它的这个遮瑕。虽然它遮瑕能力很好，可是太干了，真的是很难上妆。那这款我觉得没有这个没有这个弊端，所以我还是非常非常推荐。嗯，唇膏的话，我就是唇膏控了，就看大家喜好什么颜色都可以来尝试，也可以来分享给我。那如果你喜欢我的视频，就别忘了订阅我，或者给我点个赞，我会非常开心，也会更有动力来做视频的。我们下期再见，拜拜。